ஹாய் இன்றைக்கி நம்ம வந்து யோகானா என்னென்னு அதாவது என்னோடு புரிதல் படி யோகானா என்ன இப்போது நிறைய பேர் வந்து கஷ்டமான யோகா அந்த ஆசனாஸ் எல்லாம் பண்ணுறாங்க அது யோகா தான் அதில் எந்த டவுட்டுமே கிடையாது அது அந்த மாதிரி யோகா தான் யோகாவா இல்லை இந்த பிராணாயாமா அதெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணி பண்ணுறாங்க அது யோகாவா இப்படி நிறைய கேள்விகள் எழலாம் நான் இப்போ யாராவது கேட்டிங்கன்னா யோகானா என்ன அப்படின்னு கேட்டாலே அவங்க வந்து பிராணாயமா பண்ணுறது இந்த ஆசனா பண்ணுறது அப்படி தான் சொல்லுவாங்க என்னக்கு என்ன தோணுதுன்னா நீங்கள் சந்தோஷமாக எந்த ஒரு காரியத்தை பண்ணாலும் அது யோகா ஏன்னா இப்போ முனிக ரிஷிகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த அஷ்டாங்க யோகாம்பாங்க அந்த ஏழு படியை தாண்டி எட்டாவது படியில் சமாதி அந்த சமாதிங்கிறது வந்து அவங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்லுவாங்க ஒரு அல்டிமேட் ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்குற ஒரு நிலை அதீத சந்தோஷத்தை கொடுக்குற நிலை அதுதான் அந்த சமாதி நிலைன்னு எட்டாவதா சொல்லுவாங்க அந்த வந்து சமாதி நிலையை நம்ம அடையணும்னா அந்த எட்டு ஏழு இதை தாண்டணும் அதாவது யமா நியமா அப்படி நிறைய இருக்கு இப்போ ஆசனா பிராணாயாமா அந்த மாதிரி நிறைய அது வரும் ஏழு வரும் அது எட்டாவதா சமாதி ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமான விஷயங்கள் அவ்வளவு சுலபமாக எல்லாராலையும் பண்ணிட முடியாது ஆனால் அதை பண்ணினா அந்த நிலையை அடையலாங்கிறது உண்மை ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன் நம்மளால் அந்த மாதிரி ஒரு எட்டையும் ஃபாலோ பண்ணி நம்மளால் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா கொஞ்சம் கஷ்டம் ஏன்னா நம்மளாம் அந்த குடும்ப வாழ்க்கையில் நம்ம ஒன்றி போயிருக்கோம் ஸோ அந்த ரிஷி முனி மாதிரி நம்ம வீட்டை விட்டு போய் காட்டில் போய் உட்காந்துட்டு தவம் பண்ணுறேன்னு கிளம்ப முடியாது ஸோ அதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் சரி இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு யோகா அந்த யோக நிலை ரொம்ப அதீத இன்ப நிலை எப்படி அடையலான்னு நான் பார்க்குறேன்னா ரொம்ப சிம்பிளுங்க உங்களுக்கு பிடிச்சமான விஷயத்த சந்தோஷமாக பண்ணினீங்கன்னா கண்டிப்பாக அது ஒரு ஒரு ஹாப்பினஸ்ஸை கொடுக்கும் அது அதுக்கு ஈடு இணை எதுவுமே கிடையாது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது சொல்லுவாங்க உன் மனசை போட்டு பண்ணு அப்போ தான் சாப்பாடில் உணவு வந்து நல்லா வரும் அப்படிம்பாங்க அந்த உணவு டேஸ்டியாக இருக்கும் நீ மனசு போடாமல் பண்ணினா அது நல்லா இருக்காது ஸோ அதுதாங்க அதே டெக்னிக் தான் சிம்பிள் ஸோ நீங்கள் எது பண்ணினாலும் ரசித்து அதை பண்ணும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த இன்பநிலையை அடைவீங்க இப்போது நான் பாட்டு கற்றுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க பாட்டு பிடிக்காமல் கற்றுட்டேன்னா அந்த இன்பநிலையை கண்டிப்பாக நீங்கள் அடைய முடியாது எனக்கு பாட்டு பிடிக்கும் நான் போய் இதில் கற்றுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் போய் பண்ணினேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் வரும் நான் அதை வந்து கண்டிப்பாக பண்ணுவேன் ஏன்னா எனக்கு பிடிச்ச விஷயம் இல்லையா பண்ணுவேன் டான்ஸ் அதே மாதிரி எல்லாராலையும் டான்ஸ் பண்ண முடியாது அது ரொம்ப கஷ்டமானது அப்படிலாம் சொன்னால் நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் நான் இப்போ ஐம்பது வயசுக்கு மேலே தான் டான்ஸே கற்றுக்கிறதுக்கு என்னென்ன டான்ஸ்னால் என்னென்னே தெரியாது கை காலை நகர்த்தி ஒழுங்காக வைக்கக்கூட தெரியாமல் இருந்தவன் இப்போ ஐம்பத்தோரு வயசுக்கு மேலே அதை கற்றுக்க ஆரம்பித்து இப்போ ஒரு நாலு வருஷமாக எல்லா இடத்துலையும் பர்ஃபார்மன்ஸ் கூட கொடுக்குற அளவுக்கு கொஞ்சம் வளர்ந்துருக்கோம் இது வந்து எனக்கு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களை கொடுக்கறது ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்குது ஸோ ஆத்ம திருப்தியை கொடுக்குது ஸோ அதனால் நான் பண்ணுறேன் ஸோ அதுதான் நீங்கள் பண்ணணும்னு இல்லை உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குமோ அது சமையல் கலையாக இருக்கலாம் தோட்டக்கலையாக இருக்கலாம் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களை மீட் பண்ணுறதா இருக்கலாம் இல்லை நேச்சரை பார்த்து ட்ராவல் பண்ணி சந்தோஷப்படுறதா இருக்கலாம் எதுவாக இருந்தாலும் உங்கள் விருப்பப்படி சந்தோஷமாக பண்ணினா அது அந்த சமாதி நிலையை அடையிற நிலை ஸோ அது அந்த நேரத்துக்கு தானே இருக்கும் அப்புறம் போயிடும்னா நீங்கள் ஒவ்வொரு செகண்டையும் அந்த மாதிரி பார்க்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா கடைசி வரைக்கும் அது இருக்க தானே செய்யும் ஒவ்வொரு செகண்டு நீங்கள் அனுபவிங்க ஒரு சந்தோஷத்தோடு அனுபவிக்கும் பொழுது சின்ன சின்ன விஷயங்கள் சமையல் பண்ணுறச்சே அதை வந்து ஒரு ஐயோ இது பண்ணணுமா கடமையாக பண்ணணுமா அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக அது உங்களுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்காது அதே வந்து ஆஹா நான் இன்றைக்கி ரொம்ப எனர்ஜியோடு ரொம்ப சூப்பராக ஒரு சமையல் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு நினச்சி நீங்கள் விதவிதமாக ட்ரை பண்ணும்பொழுது ஒரு சந்தோஷத்தோடு பண்ணும்போது அது அலாதியான ருசியோடு இருக்கும் ஸோ அதுதான் சொல்லுவாங்க நீங்கள் எது பண்ணினாலும் மனசு போட்டு பண்ணுங்க அப்படின்னு அது என்ன விஷயமா வேணாலும் இருக்கலாம் ஸோ அந்த டெக்னிக்கை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணினீங்கன்னா கண்டிப்பாக என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அதுதான் யோக நிலை அது அந் இன்பத்தோடு இருக்கணும் இல்லைன்னா அது யோக நிலை இல்லை அந்த இன்பமாக நீங்கள் ஃபீல் பண்ணி தோட்டக்கலை சாப்பாடு கலை எதுவாக இருந்தாலும் ஸோ நான் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் கொடுக்குறேன் சும்மா ஒரு தூக்கம் கூடங்க எனக்கு தூக்கமே வரமாட்டேங்கிறது வாங்க பல பேர் அட ஆனந்தமாக தூங்கினா தூங்க தூக்கம் வரும் அது எங்கே எப்படி இங்கே வராமல் போவோம் அதுமாதிரி எனக்கு பசியே இல்லைம்பாங்க ஆனந்தமாக ருசிச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா பசிக்கும் எதுக்கு எடுத்தாலும் எனக்கு இது பிடிக்கலை இது பண்ண வரல இது வேண்டாம் அப்படின்னு ஒரு நெ
ஆல்மோஸ்ட் நீங்கள் எக்ஸாக்டாக சொல்ல முடியாது ஆல்மோஸ்ட் அந்த நிலையை அடையிறதுக்கு உதவும் ஸோ யோகானா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்காக எக்ஸசைஸ் பண்ணாமல் விட்டுறாதீங்க எக்ஸசைஸ் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது யோகா எக்ஸசைஸ் அதுவும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது வெளிநாட்டவர்கள்லாம் நம்மளோட யோகாவை ரொம்ப அழகாக ஃபாலோ பண்ணுறாங்க நம்ம தான் சோம்பேறித்தனப்பட்டு விட்டுடுறோம் ஸோ நீங்கள் அந்த யோகாவையும் கண்டிப்பாக இன்க்ளூட் பண்ணிக்கோங்க ஆனால் அந்த சந்தோஷமான நிலை அடையிறதுக்கு யோகா மாத்திரம் தேவையில்லை யோகா எக்ஸசைஸ் மாத்திரம் தேவையில்லை நீங்கள் சந்தோஷத்தை உங்களுக்குள்ளே கொண்டு வரணும் அவ்வளோதான் அது எப்படி கொண்டு வரணுங்கிறது உங்கள் கையில் இருக்குது உங்கள் மனசை நீங்கள் சந்தோஷமாக வச்சுக்கணும் மன் மனசு சந்தோஷமாக இருந்தால் உடம்பு ஆட்டோமேட்டிக்காக சந்தோஷமாக இருக்கும்னு நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இதை ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ யோகாவை ஃபாலோ பண